总是升级 Python 太麻烦了。后面 System 又提示我要升级 Python 到 3.8 所以呢，我决定转战到 h a s o s 所以我自己编译了一个 h a s o s 这个 h a s o s 呢，可以替换 Docker 的源，我们可以把 Docker 的源替换成国内的源，而且呢，我还是把。时区都改成了加八区，我们看一下它的效果哈。我安装了 ESP Home， 我安装了 File Editor。File Editor 呢，就是我之前视频提到的 Configurator。我还安装了 HACS Home Assistant 的应用商店，然后还有 Node Read。Terminal, Zigbee to MQTT, HasOS 的优点呢，就是它有一个叫 Supervisor 的管理的程序。这个管理的程序呢，可以帮你减轻很多安装的过程。比如说，大家以前安装这些，比如说 MQTT 或者是 Node Read。ESP Home 等等插件的时候会很麻烦。那我们有了 Supervisor 之后呢，就可以在 Supervisor 的 Add-on Store 里边去查找你想要的一些外部的插件。它可以很方便的把这些外部插件都装进来。然后呢，它是以 Docker 形式安装的，并且是日后的升级也很方便。我们看这个 Dashboard 里边呢。我们要如果升级这个 Home Assistant 的 Core 的话，也是很方便。它如果有更新的话，会提示出来。你只需要点一下 Update， 一切都完成了，不用再去纠结手动安装的时候要升级 Python、Python 的版本过低等等。它还有一个很重要的功能，就是一个做备份。这个备份的功能呢，它可以把整个的系统做一个镜像。我们点击这个 create， 就它就可以生成一个当前系统的镜像。如果你的卡坏了的话呢，你就可以用这个镜像，再把你的 h a s o s 恢复成你之前的状态，这样省去很多手工配置的时间。然后它还可以观察观察你的系统的健康状态，包括 supervisor 的版本，包括我们的 host name 等等，都你都可以在这里进行修改。CPU 的使用率、内存的使用率在右侧。下边呢有一些日志，日志呢分为 Supervisor 和 Core， 还有 Host、DNS、Audio、Multicast 这几类的日志，我们可以进行分别的查看。Core 的日志呢是 Home Assistant 的日志，然后 Host 的日志就是主机的日志 ，DNS 就是我们有一个 DNS 插件，剩下三个呢我们可以不用去关心它的作用。这就是我新编译的 h a s o s 如果大家喜欢我编译的这个 h a s o s 呢，可以到我视频下方的链接去下载。我提供了很多版本，这次编译呢也包括了一些虚拟机的镜像，提供给大家。如果你只是想感受一下，你可以用虚拟机来玩一下这个 h a s o s <音乐>首先，我们打开。写卡的软件，然后选择我们刚才下载并解压好的镜像，选择好你要刷写的 SD 卡，点击 Flash， 这个时候会弹出一个没有用的窗口，我们把它关掉就可以了。好，刷写的过程，我给大家快进过去刷写完成，我们把
我们的读卡器，从电脑上面拔下来，然后再插回你的电脑。这样呢，电脑里就会弹出一个分区，这个分区呢，就是用来配置我们 Pass OS 的一个分区。然后我回到我的网站之后，下载这个配置文件，找到链接之后，我们点击下载。然后我们打开这个压缩包，把压缩包的内容全部解压到我们这个分区的根目录下。我们打开 config 这个目录看一下，有三个目录在里边。一个 Docker， 一个 Host， 一个 Network。Docker 呢，就是我们用来替换国内的 Docker 镜像源的一个配置文件。如果大家不懂呢，可以不用管它。网络部分呢，我们打开网络配置之后，这个位置配置我们的无线的名称，把你家里的无线的名称配置在这个位置。然后下面这个位置呢，是填写你的无线的密码。然后你把这个文件保存之后。插回到你的数位派，然后开机，它就会自动连接你们家的 WiFi 了。好，那我们现在把 SD 卡弹出安全的移除，然后把它从电脑上拔下来，取出 TF 卡。把 TF 卡插到我们的数位派上。这是我的树莓派三比加，我们把刚才取出来的 SD 卡、TF 卡插到我们的树莓派上，然后我们把供电的线也跟树莓派连接好，让树莓派通电开机。我们用我们用 cmd 命令拼一下 it commander 点 local， 大概两分钟的时间呢，你就可以拼通了。如果你拼通了它之后呢，就可以用我们的浏览器打开 it commander 点 local 冒号八一二三，这个页面呢就是我们 Home Assistant h a s i o 在准备一个安装 Home Assistant 的一个过程。这个过程呢，我会给大家快进过去。这个过程大概需要二十分钟，你可以利用这个时间去干一些其他的事情准备完毕之后呢，他就会把这个注册用户的界面还给我们。那么我们呢，现在可以在这个界面上创建一个用户，创建一个初始用户，也就是你的管理员用户。大家看下面，下面有一个，或者您也可以从以前的快照还原。这个功能呢是非常好用的，它可以让你的之前的备份直接还原到新装的这个 Has OS 上。这样的话呢，可以。非常方便的升级你的 Has OS， 但是我们之前用 Home Assistant 呢，并没有这个 Has OS 的镜像，所以我们现在呢重新创建一个用户。第一个第一次创建的用户呢，也是我们的管理员用户。然后我们点击创建用户，点击一下自动检测，自动检测之后，它会把你的。家的定位自动定位到一个大概齐的位置，然后时区我们找到上海，我们选择上海，然后下一步，这一步我们可以跳过，直接点完成，然后把登录状态保存起来。
这样呢，我们的 HSOS 就安装完毕了。谢谢大家收看，我们下期节目再见。Thank <laughs> you.